Siemanko, dzisiaj będzie kozacko, bo jesteśmy w Szwecji. Przyjechaliśmy tutaj bardzo ciekawą ekipą na czterodniowy trening. Mamy do dyspozycji główną halę z różnymi przeszkodami do trenowania trików, techniki i kondycji. A na początek akcyjka streetowa. Uwaga, będę skakał. O! Skok cały, dobity w amortyzatorach w kostkach, więc lecimy z tym! Uwaga, będzie przedstawienie ekipy polskiej. Dzień dobry, już to mala. Elo, elo. Dawid, czekaj. Jał. Siema. Paweł. Elo. Paweł ZZ. Paweł ZZ. No i znany i lubiany kamerzysta, który dzisiaj przy... Dzień dobry. przejął rower od kolegi jakiegoś i robi naprawdę dobre triczki. No i całkiem z przypadku wyszło, że na 5 osób tutaj mamy ze sobą 6 rowerów NS Bikes, każdy inny. Jeden lepszy od drugiego, jeden lżejszy od drugiego, więc będziemy robić oficjalne ważenie rowerów. A wydajcie znać, który rower według Was jest najlepszy. Czas na gąbeczki. To prawdopodobnie największy basen z gąbkami, na jakim kiedykolwiek jeździłem. Można tu próbować wszystko dosłownie. Spadać na głowę i bezpiecznie sobie z niego wychodzić. A wyjście nie jest takie łatwe, ale coś za coś. O kurwa! Zanurkował. Topi się, hop. Topi się. Daj mi kolego trik, tylko nie bądź dla mnie zbyt chamski. 360 windshield wiper. Na mały detail. Czyli tail do downside'a? No. 3-6, bardzo tail'a. To double backflip no hand. Cash roll z flat dropa. Dobre, dobre. Bardzo chętnie. Pierwszy trik zaliczony. Tam było przynajmniej czasu na dwa bar spiny przed tym tailupem. A więc Mateusz zadał mi double flip no hand, ale ja się cykam, więc zamiast tego zrobię double front flip no hand, co niby jest trudniejsze, ale dla mnie bardziej wygodne, więc Próbuję double front, no hand. No i wygląda na to, że double front flip nie jest taki łatwy. Tym bardziej z no handem. Kiedyś na mi się to było dużo łatwiejsze. Nic nie zrobię. Trzeba teraz kręcić dużą krową i przejdę do kolejnego triku, więc idę na płaskiego dropa w gąbki. Za mały drop. Skąd to zabrać, jak tam jest tylko płaska platforma? Mniej drugi, więcej fronta. Później, o, później fronta kręciłeś, a musisz najpierw fronta zrobić. Jestem teoretykiem z foru. Bike action. Nie umiem. Nie mam wymówki, nie umiem. 
muszę w domu wybudować dropa w końcu, żeby się nauczyć takich fajnych triczków. Ale będzie. Chciałem jak uciekałeś. Jak ci tak dobrze idzie, to dołóż sobie 180 przed dropem i zrób front flipa z half cover. No w sumie kiedyś mi już podsunął Paweł Stachak ten trik i nazwaliśmy to Pablo Cab. Ale spróbuję sobie ponownie. Już chyba mi się pasek specjala wyładował. Jazda w gąbki, męcząca jak jazda pod górkę na enduro. Namówiłem kolegów, żeby zrobić najdłuższy lot w gąbki. Nie trzeba wylądować na rowerze. Więc lecimy karpika. Jo! Dobrze. Jeden Dawid mniej. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję remisu. Gratuluję. 10 punktów za styl. Cięższy. Pięknie było. Teraz zmierzę ile to było metrów. Z moich kroków 10. Około 10-11 metrów. Jakbyście się zastanawiali, czy basen z gąbkami da się przelecieć? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Tak jak wam mówiłem, teraz będziemy rywalizować w tym, kto ma najlżejszy rower. Mam moją ulubioną wagę. To jest rower od kamerzysty Flare Motion. Dobra, 11,5. 11,6. Tutaj jest stalowa rama, więc on ma prawo trochę więcej ważyć. To jest rower od ZZ. Jak za? Prawidłowo. Patrz, jak ładnie wychodzi. Kolejny rower od Dawida Czekaja. 10,5? Nie całe 10,5. Teraz jest zagadka, ile rower bez hamulca. Samy z czego? 10,5 Mój rower waży 
dawno nie ważyłem, ale nadal jest poniżej 10. No i mamy rower od kamerzysty tego. No powyżej 10. Powyżej 10, a nie ma kół. A my na pewno tutaj jeszcze wrócimy tej zimy. Więc teraz trochę regeneracji i będziemy z powrotem. Jeszcze subskrypcja, dzwoneczek, łapka. <laughs> Nie, chciałem dwa, dwie, a... O, tak. 